అందరికి నమస్కారం తెలుగు రుచికి స్వాగతం మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఆహా ఏమి రుచి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాలిఫ్లవర్ ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వాము ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పసుపు చిటికెడు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చేశాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ముందుగా మనం గోబీ ఇలా తురుము పెట్టేసుకోవాలండి ఓ ఇలా తురుముకోవాలా ఓకే సో అంటే ముద్ద పకోడలా చేస్తున్నాను నేను ఇది ఓకే సో ఫస్ట్ ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నా ఒక బౌల్లో శనగపిండి కొద్దిగా వాము అలాగే కొద్దిగా ధనియాలండి సో వీటిని కొంచెం చేతిలో వేసుకుని మనం ఇలా క్రష్ చేసి వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ బాగా వస్తాయి ఓకే సో ధనియాలు మధ్యలో అలా తగిలినా బాగానే ఉంటుందా అవునండి కావాలంటే మనం ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కదా ఆహా లేదండి డీప్ ఫ్రై కాబట్టి మనం పొడి వేసుకుంటే కొంచెం మాడిపోతుంది ఓ అందుకేనా ఓకే సో సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దీంట్లోనే మనం తురం పెట్టేసుకున్న గోబీ అండి ఓకే ఒకసారి బాగా కలిపేసి తర్వాత నీళ్ళతో మనం ఓకే సో పకోడి పిండిలా కలిపేసుకోవాలి ఓకే రాజుగారు సో గోబీ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అయితే మనకు ఆ టేస్ట్ తెలియాలి కదండి సో గోబీ పకోడ అయినప్పుడు ఆ గోబీ తెలుస్తేనే బాగుంటుంది ఓకే సో ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయింది సో చిన్న చిన్నగా ఓకే ఇలా అండి చిన్న సైజులో ఓకే ఓ ఇది కర్రీ కాకుండా రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి రైస్ ఐటెంలోకి మనకు ఈజీగా స్పూన్తో పాటు రైస్తో కలిపి మనకి ఇది ముక్క కూడా వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి కాబట్టి చిన్న చిన్నగా చేసుకుంటున్నాం కొంచెం పెద్దగా చేసుకున్నప్పుడు ముక్కలుగా కట్ చేసి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా మనం అంటే స్నాక్ లాగా చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇలా వెరైటీగా ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ముద్ద పక్కడి ఆనియన్తో ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటారు కావును సో బట్ ఇలా గోబీతో కూడా ఇలా మనం తురిమేసి చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది సీజనల్ గా దొరికే ఫ్రూట్స్ మనం తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మన ఆరోగ్యం బాగుండడమే కాకుండా మన స్కిన్ కానీ హెయిర్ కానీ హెల్దీగా మంచి గ్లోతో ఉంటుంది ముఖ్యంగా బత్తాయి రసాన్ని తరచుగా తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ బాగా కాంతివంతంగా ఉండడమే కాకుండా జుట్టు కూడా బాగా హెల్దీగా ఉంటుంది ఒక మంచి చిట్కా చేశాం కదా రాజుగారు ఎంతవరకు వచ్చింది సో ఇంకొంచెం వేయగలండి సో ఇలాగా మనం దీని పక్కన మార్చేసుకుని రైస్ రెడీ చేసుకున్నామండి సో దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ అండి అలాగే ముందుగా మనం ఇలా రైస్ పొడి పొడిగా వచ్చే విధంగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను బాస్మతి రైస్ వాడుతున్నాను సో ఇది అందుబాటులో ఉంటే మనం వాడుకోవచ్చు లేకపోతే రెగ్యులర్గా మనం చేసుకునే రైస్ అయినా ఇది తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే రాజ్ గారు ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత 
పోప్ దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు సో కారం మనకి వేయండి పచ్చిమిర్చి దీంట్లో మనకు ఇంకేమేయట్లేదు ఇంకేం వేయట్లేదు సో ఇంకొద్దిగా వేగితే మనం తీసేసుకోవచ్చు ఓకే కొద్దిగా కరివేపాకు ఓకే అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ వస్తే బాగుంటుంది ఇది తీసేసుకుందామండి పకోడి ఓకే రాజ్ సో దీంట్లో సరిపడ ఉప్పు ఇది ఒకసారి బాగా కలిపేసి ఈ పక్కడీలు చాలా స్మెల్ వస్తున్నాయి రాజు గారు అప్పుడే టెంప్ చేసేస్తున్నాయి తినేవాడు అంటే గోబీతో మనం స్నాక్స్ వేసేటప్పుడు సో దాన్ని స్మెల్ అలాగే దానికి తగ్గట్టుగా దాని టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అవును అసలు పిండి గోబీ ఎస్ సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం రైస్ కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి అంటే కొంచెం అది కరకర్లు ఆడుతూ ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది పొడి చిన్న సైజ్ లో చేసాం కదా పొప్ప తో పాటు వేసేసుకుంటే కొంచెం మెత్త పడిపోతుంది అది సో ఇలా రైస్ ఒకసారి మనం ఈ మసాలా అన్ని ఫ్లేవర్స్ దాంట్లో కలిసే విధంగా కలిపాక లాస్ట్ లో వేసేసి ఒకసారి తిప్పేసి మనం సర్వ్ చేసుకోవాలి సో ఈ రైస్ తో పాటు మధ్య మధ్యలో మనకు అది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎస్ ఇప్పుడు ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్ కి మనం అన్నం ఉడికించుకునేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ అయిన వేసుకోవచ్చా రాజు గారు కొద్దిమందికి ఉంటుందండి అది అలవాటు ఉంటుంది అలా ఉంటప్పుడు ఇక్కడ మనం తగ్గించుకో తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి కొద్దిమంది రెగ్యులర్ గా చేసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం అలా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని చేసుకుంటారు రోజువారీగా చేసుకునే దాంట్లో కూడా ఓకే మామూలుగా అన్నం వండుకునేటప్పుడు కూడా అలా సాల్ట్ వేసేసుకుంటారు ఎస్ సో లంచ్ టైమ్ లో చక్కగా ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈజీగా అయిపోతుంది కదా దీంతో మనం చేసుకోవచ్చు అవును ఒకవేళ మనం ఇలా పక్కడీలు చేసుకున్నా ఇంతకు ముందు ఇలా రైస్ ఐటమ్ లో కలిపేసుకోవచ్చు కదా కొంచెం అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఇలా స్నాక్ ఐటెంలో చేసుకున్నప్పుడు మనకు తినాలి అనుకున్నప్పుడు వాటితో పట్టుకొని చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో వేడి వేడిగా తీసుకుంటే మనకి ఇంకేం అక్కర్లేదండి దీంట్లో కలుపుకోవడానికి పకోడీల మధ్యలో తగులుతూ సూపర్ గా ఉంటుంది చూసారు కదండి గోబీ పకోడీ రైస్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం గోబీ పకోడీ రైస్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో శనగపిండి వాము ధనియాలు ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాలిఫ్లవర్ తురుము వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని కాగే నూనె లో పకోడీలా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు అన్నం జీలకర్ర పొడి గోబీ పకోడాలు వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గోబీ పకోడీ రైస్ రెడీ గోబీ పకోడా రైస్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాం రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే సో ఇలా ఎదురుగా పెట్టుకుని అసలు ఆగకూడదు కదా అవును ఆ రైస్ కూడా ఆ తాలింపు ఇంకా ఫ్లేవర్స్ అని బాగా తెలుస్తున్నారు లాస్ట్ లో జీలకర్ర పొడి వేసాం సో ఇంకా గ్రేవీ ఏం అక్కర్లేదు అండి కొంచెం వేడి వేడిగా తీసేసుకుంటే మధ్య మధ్యలో మనకు ఈ పకోడీ తగులుతూ సూపర్ గా ఉంది ఆ గోబీ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది స్మెల్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా చాలా బాగుంది పకోడీని సో టేస్ట్ కూడా సూపర్ గా వచ్చింది సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు ప్రతి బైట్ లోని ఆ పకోడీ ఉండేటట్టు చూసుకుంది ఇంకా సూపర్ ఇంకా చాలా చాలా టేస్టీ గా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి తినండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా 
దోశ కొంతమంది క్రిస్పీగా ఉంటే ఇష్టపడతారు మరి కొంతమంది ఏమో మెత్తగా ఉంటే ఇష్టపడతారు మరి దోశలు మెత్తగా తయారు చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇలా ట్రై చేసి చూడండి దోశల కోసం బియ్యం మినపప్పు నానబెట్టుకున్నప్పుడు అందులో కొద్ది మోతాదులో సగ్గు బియ్యం కూడా వేసుకుని పిండి రుబ్బుకుని దాంతో కనుక దోశలు వేసుకున్నట్లయితే దోశలు మెత్తగా రావడమే కాకుండా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జంటగా పంట జంటగా వంటలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి జంట రెడీగా ఉందండి మరి వాళ్ళు పరిచయం చేసుకుని ఏ వంటలు చెబుతున్నారో కనుకుందాం హలో అండి హలో మీ పేరు నా పేరు రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను ఎస్ఆర్ నగర్ అండి మేము ఉండేది ఓకే ఏం చేస్తుంటారు ఐఎమ్ సప్లై చైన్ మేనేజర్ నేను సనఫీ అని ఎంఎన్సి కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను ఓకే హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరు నా పేరు అను అండి నేను ఎవరు మీరు ఏం చేస్తుంటారు హోమ్ మేకర్ అండి హోమ్ మేకర్ ఓకే ఎస్ఆర్ నగర్ నుంచి వచ్చాను ఓకే మా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ కదా ఓకే దగ్గర ఉంటారు కదా అవును ఓకే మీరు ఏం మండి చెప్తున్నారు అండి నేను బీర్ కాయ పెరుగుకూర అండి బీరకాయ పెరుగుకూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బీరకాయ పెరుగుకూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఉప్పు తగినంత తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సో వంటలు చేస్తుంటారా రెగ్యులర్ గా అంటే రెగ్యులర్ గా కాదు అప్పుడప్పుడు కావాల్సిన వంటలా చేస్తుంటా నేను అవునా బానే హెల్ప్ చేస్తుంటారు అయితే చాలా ఇది కొంచెం హీట్ అవ్వంగానే పోపు దినుసు ఆవాలు ఆ పోపు దినుసు అన్ని మిక్స్ చేసి ఉన్నాయి ఆవాలు జీలకర్ర ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు ఎక్కువే సరేనా లేదు అన్ని మిక్స్ చేశారు కదా మిక్స్ చేసి అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు కదా కొంచెం ఇట్లా వేగేదాక చూసుకొని కరివేపాకు వేసుకోవాలండి వెల్లుల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని ఇవి వేసుకొని పెట్టుకోవాలండి కొంచెం వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎండు మిర్చిను కాసేపు ఎక్కువసేపు వేగాలి కాబట్టి ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం రెడ్డిష్గా బ్రౌన్గా వేగేటట్టుగా చూసుకోవాలి దీంతో పాటు కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోవాలి కట్ చేసిన బీరకాయ మొత్తం బీరకాయ ముక్కలు కొంచెం ఎక్కువ వేసేసుకోవాలి లైట్గా సాల్ట్ వేసుకోవాలి దీంట్లో స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ వేసుకొని ఒక స్పూన్ లైట్గా నెక్స్ట్ ధనియాల పౌడర్ కూడా మంచి ఫ్లేవర్ ప్లస్ మన డైజెషన్కి వాటికి అన్నిటికి బాగా పనికొస్తుంది ఇది లైట్గా పసుపు కూడా వేసుకోవాలి ఓకే కాసేపు మూత పెట్టి ఉడికేటట్టు చూసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇట్లా మూత పెట్టేసి బాగా ఉడికేటట్టు చూసుకొని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి కలబెట్టుకోవాలి ఈ మూత తీసేటప్పుడు పెట్టేటప్పుడు చేయి కావాల్సిందండి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ మనకి అవును ఫుడ్ కూడా ఇంపార్టెంటే కానీ సేఫ్టీ కూడా ఇంపార్టెంట్ మగవాళ్ళందరికీ చెప్తున్నారు చాలా సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ వంట చేసేటప్పుడు ఆడవాళ్ళకి అలవాటు కాబట్టి చేయి కాల్చుకుంటూనే ఉంటారు ప్రాబ్లం లేదు కానీ మగవాళ్ళు కాదు చేయి కాల్చుకోకుండా చూసుకుంటాం మగవాళ్ళు మాత్రం కాల్చుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పని చేయాలి కాబట్టి అదే మగవాళ్ళందరికీ చెప్తున్నారు వినండి చాలా చెప్తుంటారు అదనే కాదు ప్రతి ఒక్కటి అడ్వైస్ చేస్తూనే ఉంటారు అలా కాదు ఇలాగా అయితే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఇప్పుడు కాల్చుకుని ఉంటారు కదా బాగా ఆఫీస్ లోను అన్ని చోట్ల దెబ్బలు పడతానే ఉంటాయండి మాకు సో ఆ ఉద్దేశం అంటే వంట చేసేటప్పుడు కాల్చుకున్నాను కాదు వేరే విషయాల్లో కాల్చుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి కొంచెం ఇక్కడ జాగ్రత్త పడాలనేసి చెప్తూ ఉంటాను నా కోసం అని కాదు మా ఫ్యామిలీ అనే కాదు ఎవరికైనాటింగ్ అదే అడ్వైస్ అనేది మనకు ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనే చేయగలుగుతారు కాబట్టి జనరల్ గా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అలా కాదు ఇలా కాదనేసి ఓకే స్టార్టింగ్ నేను ఏంటి ఇలా కరెక్ట్ అని ఆలోచించేదాన్ని ఇప్పుడు ఇంకా ఆలోచించట్లే ఆయన కరెక్ట్ గా చెప్తారు కదా అనేసి ఫాలో అయిపోతున్నాను లేదంటే ఆయన చెప్తే ఉంటారు లేదు లేదు అని చెప్పేది కరెక్ట్ ఉంటది కదా అని ఇంకా ఫాలో అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఉడికిన తర్వాత పెరుగు తగినంత కలుపుకోవాలి ఇంట్లో 
ఇవంటే మీకు ఎవరు నేర్పించారు మీ ఓన్ గా చేస్తారా మీ వైఫ్ చెప్పారా మా వైఫ్ మా వైఫ్ చెప్పారు కాకపోతే ఒకసారి వీడియో దీంట్లో కూడా చూశాను యూట్యూబ్ లో కూడా ఆ ఓకే సో ఇట్లా అప్పుడు కొంచెం చిన్న చిన్న చేసుకుంటాను మరి పెద్ద పెద్ద ఏం చేయలేను నేను ఆ ఓకే కొత్తిమీర వేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకొని గార్నిష్ లాగా అది మంచి ఫ్లేవర్ ప్లస్ డైజెషన్ బాగా పని చేస్తుంది ఈ కూర ఏంటంటే బాగా స్పెషల్ ఏంటంటే బీరకాయలు పాలు వేసుకోవచ్చు పెరుగుతో ఇప్పుడు సమ్మర్ ఇలాగ వచ్చేసింది కాబట్టి పెరుగుతో చేసుకుని తింటే చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది చల్లగా ఉంటుంది డైజెషన్ సంబంధించిన దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైజెషన్ కూడా బాగుంటుంది ఎస్ బీరకాయ కూడా చాలా మంచిది బీరకాయ మంచిది బీరకాయ బదులు కీర వేసుకోవచ్చు మీరు కూడా జంటగా వంటలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఓకే అండి ఉడికింది ఏమో చూద్దామా చూడండి ఇది కొంచెం బాగా ఉడికినట్టు ఉంది ఇప్పుడు సో యూ ఆర్ గెటింగ్ ద స్మెల్ బాగా స్మెల్ వస్తుంది ప్లస్ అన్ని ఫ్లేవర్స్ కలిసినాయి కాబట్టి వీ కెన్ టేస్ట్ నౌ అండ్ ఇది మనం అన్నంలోకి వాడుకోవచ్చు అన్నంలోకి కర్రీ లాగా తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ చపాతీలోకి కాల్తుంది అలా పట్టుకుంటే ఇక్కడ పెట్టేసి సేఫ్టీ మెజర్ బాగా చెప్పారు నాకు నేను మర్చిపోయినా సరే అంటే మీరు చెప్తారా లేదా మీరు గుర్తుందా లేదా ఇందాక చెప్పింది అనేది నేను టెస్ట్ చేస్తారా ఏమైనా కవర్ చేసుకుంటున్నారా అసలు మీకు ఇంతకు ముందు కిచెన్ లో కాలింది డెఫినెట్ గా అందుకే మీరు మాకు ఆ సలహా ఇచ్చారు అలా డిసైడ్ అయితే అలానే డిసైడ్ అవ్వండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం ఓకే చూసారు కదండి బీరకాయ పెరుగు కూర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూసేద్దాం బీరకాయ పెరుగు కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు కరివేపాకు తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో బీరకాయ ముక్కలు ఉప్పు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి పసుపు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి అంతే బీరకాయ పెరుగు కూర రెడీ బీరకాయ పెరుగు కూర ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాం రాజు గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే సార్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా పెరుగు ఫ్లేవర్ లో బాగుంది సో చాలా మంది కూడా ఏంటంటే సమ్మర్ లో కొంచెం వాటర్ వెజిటేబుల్ నే ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం సీజన్ తగ్గట్టుగా సో దానికి తోడు దీంట్లో పెరుగు వేయడం అనేది ఐడియా బాగుంది బాగా వచ్చింది సార్ చాలా బాగుంది ఆ బీరకాయ కూడా చక్కగా పెరుగుని పీల్చుకొని టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అవునండి బాగుందండి బీరకాయ పెరుగు కూర మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బెండకాయ ఆరోగ్యానికి మంచిది అయినప్పటికీ కాస్త జిగురుగా ఉంటుంది కాబట్టి వండుకోవడానికి తినడానికి కూడా చాలా మంది అంతగా ఇష్టం చూపించరు ఇలా ట్రై చేసినట్లయితే బెండకాయ జిగురు లేకుండా బాగా వస్తుంది హ్యాపీగా తినొచ్చు అదేంటి అంటే బెండకాయ వేయించుకునే బాండల్లో అడుగు భాగంలో కొద్దిగా ఇంగువ వేసి ఆ తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే జిగురు అనేది అస్సలు ఉండదు కూర కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది ఓకే అని గారు రెడీనా మీరు రెడీ అండి ఏమండి చేస్తున్నారండి నేను ఈరోజు పుట్నాల పప్పు లడ్డు చేస్తున్నాను పుట్నాల పప్పు లడ్డు చేస్తున్నారంట దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం పుట్నాల పప్పు లడ్డు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పుట్నాల పప్పు రెండు కప్పులు తురిమిన బెల్లం ఒక కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి పావు కప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ నెయ్యి పావు కప్పు అనుగారు రెడీయా రెడీ అండి ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ పుట్నాల పప్పు లడ్డుకి ఈ నేను ఇంట్లో రెడీ చేసుకొని వచ్చానండి రెండు స్పూన్లు నెయ్యి తీసుకొని కొంచెం టూ కప్స్ పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నాం కదా కొంచెం బ్రౌనిష్గా వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓహో పుట్నాల పప్పు ముందుగా నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవాలా ఇంట్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఫ్రై చేసుకున్నాక పౌడర్ చేసుకున్నా పౌడర్ చేసుకున్నాను ఓకే చేసుకొని ఇంట్లో తీసుకొని వచ్చాను అది వేస్తున్నానండి సో పుట్నాల పప్పుని ముందుగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత పౌడర్ పౌడర్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఆరిన తర్వాత దాన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉంటే కనుక కొంచెం అంత వెట్ అవుతుంది కదా అందు గురించి ఇది లైచి పౌడర్ అండి ఫ్లేవర్ కోసము కొంచెం టేస్ట్ కోసము సో యాలకుల పొడి ఓకే ఇది బెల్లం తురుమండి ఓకే ఇది కూడా నేను ఇంట్లో గ్రేట్ చేసుకొని వచ్చాను 
ఇది వన్ కప్ బెల్లం తీసుకుంటాము సో బెల్లం బాగా తురుముకుంటే సరిపోతుంది కదా తురుముకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఈ వైట్ బెల్లం తీసుకుంటే తొందరగా మిక్స్ అవుతుంది దానిలో రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి కదా అవునా వైట్ బెల్లం అయితే బాగా మిక్స్ అవుతుంది ఏ బెల్లం అయినా బాగా తురిమేస్తే సరిపోతుంది అవుతుంది కాకపోతే ఈ తెల్ల బెల్లం ఏంటంటే తొందరగా కరుగుతుంది ఓకే మిక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి బయట బెల్లం పొడి కూడా దొరుకుతుంది రెడీమేడ్ ఓకే అది కూడా వాడుకోవచ్చు కదా ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మన ఆప్షన్ కొంతమంది దీంట్లో షుగర్ కూడా వేసుకుంటారు షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి పౌడర్ చేసి వేసుకోవచ్చు బ్రౌన్ షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కదా వేసుకోవచ్చు బట్ ఇది మనకి ఏది హెల్త్ పరంగా బెల్లం అయితే బాగుంటుంది ఇది డ్రై నట్స్ అండి ఇది డ్రై ఫ్రూ డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి సరే జీడిపప్పు బాదం పప్పు రెండు నేతిలో విడివిడిగా వేయించుకొని అవి కూడా పౌడర్ చేసుకొని ఇందులో వేసి ఓకే అండి సో జీడిపప్పు బాదం పప్పు కూడా ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత పౌడర్ చేసుకోవాలి అవి టేస్ట్ బాగా పెరుగుతుంది అండి పుట్నాల పప్పుకి ఎప్పుడైనా కూడా ఇంక ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవడం అండి నెయ్యి కాచాలి కొంచెం కాచి చల్లచ్చి గోరువెచ్చగా అంటే మనకు లడ్డు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా సో నెయ్యి కరిగితే సరిపోతుంది కరిగితే సరిపోతుంది మెయిన్గా దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది బెల్లం మిక్స్ అవ్వాలి బాగా తర్వాత డ్రై నట్స్ కూడా మిక్స్ అవ్వాలి కొంచెం ఓకే సో ఇప్పుడు నెయ్యి కరిగింది వేసాను అందులో వేసాను అంటే అంత వేయకూడదు అండి కొంచెం 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 ఇలా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ గీ అప్పుడు లడ్డు చేసేసుకుంటూ ఉండాలండి ఓకే ఎప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్గా లడ్డు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇన్స్టెంట్ లాగా ఒకటేసారి మొత్తం కలిపేసి లడ్డులు చేయడం అనేది సరిగ్గా రావు లడ్డూస్ రావు సరిగ్గా డ్రై అయిపోతుంది కదా తొందరగా అందుకు డ్రై ఐటమ్స్ కదా దాంట్లో ఉన్నాయి అవునవును ఫస్ట్ మనం వేయించేది కూడా దాంట్లో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ తీసేయడానికి డ్రై అవడానికి దానికోసం వేయ చేస్తాం అవునా అందుకే వేయిస్తామా మీ చెప్పే దాంట్లో నిజం ఎంత ఉన్నా మీరు చెప్తున్నారు కదా సరేలే అని అది యాక్సెప్ట్ చేయాలనిపించకపోయినా చేసేస్తారు అవును అప్పుడప్పుడు మనం ఇలా నమ్మేస్తుండాలండి అందుకే మనం చాలా గ్రేట్ కదా నేను ఆల్రెడీ ఫార్మా లైన్ లో పని చేస్తున్నాను సో నాకు ఎక్కడ ఏంటి అలా ఏ ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటుంది అని కొంచెం ఐడియా ఉంది అవును మేము నమ్ముతున్నాం లేండి మీరు చెప్పేవని నమ్ముతున్నాము అంటే అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి తెలియని విషయాలు సడన్ గా తెలిస్తే ఆశ్చర్యం అవుతాం కదా అందుకని ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం అనమాట అంతే అంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా మీరు కొన్ని కొన్ని విషయాలు అనిపిస్తుంది బట్ వినే వినగా అది బానే ఉంటుంది వినక వినగా అలవాటు అయిపోతుంది అలా మీ ఆవిడ నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ అండి నిజంగా గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ కదా మీ ఆవిడ చాలా గ్రేట్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఇలా కన్విన్స్ చేస్తున్నారు కదా ఓకే ఓకే ఇది ఒకవేళ అంటే గీ సరిపోలేకపోతే రావండి పిచ్చుకుపోతా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం గీ కలుపుకుంటూ లడ్డు చేయాలి ఓకే అంతేండి చాలా సింపుల్ అండ్ హెల్దీ అండి అవును చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనం పుట్నాల పప్పు వేయించుకోవాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుని పౌడర్ చేసుకున్నామంటే అంతే ఈజీగా అయిపోతుంది బెల్లానికి ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉండదు కదా బెల్లం దొరుకుతుంది ఇంకా సింపుల్ అంటే షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అవును షుగర్ పౌడర్ కానీ షుగర్ కానీ షుగర్ వేసుకోవచ్చు షుగర్ పౌడర్ చేసే షుగర్ పౌడర్ అండి ఓకే ఏదైనా పౌడర్ ఎందుకంటే ఇది స్మూత్ గా జస్ట్ లెగ్స్ ఉండేలాగా ఉంటుంది అందుకని స్మూత్ గానే ఉండాలి ఓకే ఒక డ్రై నట్స్ ఈ పుట్నాలు కూడా కొంచెం బరకగా అంటే విప్పర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది అండి ఓకే 
ఏదైనా గెస్ట్లు సడన్ గా వచ్చినా కూడా నిమిషంలో నెయ్యి వేసుకోక ముందు డ్రై ఫ్రూట్స్ పుట్టినాలు ఇవన్నీ కలుపుతున్నారు కదా మీరు బెల్లం అది చేసుకుని నిల్వ పెట్టేసుకోవచ్చు కదా ఆ నిల్వ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి కజ్జికాయలో కూడా ఈ పౌడర్ వాడుకోవచ్చు అండి అవును అందులో కావాలంటే మనం నువ్వులు గానీ కొబ్బరి గానీ మన చాయిస్ ఏదైనా అవును అది డ్రై గా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ మంత్ వరకు కూడా ఉంటాయి ఓకే ఏం అవదు పౌడర్ బెల్లం వేసాం కదా అలా ఉంటాయా బెల్లం కూడా బెల్లం అంటే బెల్లం వేయకుండా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది నెయ్యితో వేయం చేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమవుతుంది ఓకే మా పిల్లైన కొత్తలో ఇది ఫస్ట్ చేశాను అనమాట గెస్ట్ లు వస్తే అనుకోకుండా చాలా బాగుంది అన్నారు అవునా ఓకే పెళ్ళైన కొత్తలు అంటే మీ వారి సైడ్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మా వారి సైడ్ వాళ్ళే వచ్చారు ఓకే మీ హస్బెండ్ చెప్పారా ఇది చేయమని లేదు నేనే చేశాను మీరు చేశారా ఓకే సో మీకు ఇష్టమైన లడ్డూనా అండి ఇది ఇష్టమైన లడ్డూనే కాకపోతే ఇది నిల్వ ఉంటుంది కొంచెం పిల్లలు కూడా ఈజీగా తొందరగా చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అవును పిల్లలు కూడా హెల్దీ ఫుడ్ ఇది కూడా హెల్దీ ఫుడ్ ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా రెడీ అయిపోయాయి టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఓకే పుట్నాల పప్పు లడ్డు రెడీ థ్యాంక్ యూ చూస్తారు కదండి పుట్నాల పప్పు లడ్డు రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేసేద్దాం పుట్నాల పప్పు లడ్డు తయారు చేసే విధానం ముందుగా పుట్నాల పప్పు నేతిలో వేయించి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో యాలకుల పొడి తురిమిన బెల్లం డ్రై ఫ్రూట్స్ పొడి కరిగించిన నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో లడ్డుల్లా చుట్టుకోవాలి అంతే పుట్నాల పప్పు లడ్డు రెడీ పుట్నాల పప్పు లడ్డు ఎలా ఉందో చూద్దామా రాజగారు టేస్ట్ అండి ఓకే టేస్ట్ బాగుంది కమ్మగా ఆ బెల్లం ముక్కలు తగులుతూ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎస్ అండి సో ఇలాంటి స్వీట్లు చేసుకుంటప్పుడు బెల్లం వాడుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ హెల్త్ కూడా బాగుంది హెల్త్ కి మంచిది అలాగే టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది అవును సో ఫాస్ట్ గా చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కానీ నువ్వులు కానీ లేకపోతే పల్లీలు కానీ చపచ్చ దంచి వేసుకున్నా ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటే ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ మనకు డిఫరెంట్ గా వస్తూ ఉంటుంది ఇద్దరు మేడం గారు సో బీరకాయ ముక్క టేస్ట్ వరకు బాగుంది బట్ ఇంకొంచెం ఉడకాలి కదా అవును బాగుందండి సో ఇద్దరు బాగా చేస్తారండి మీరు కూడా జంటగా వంటలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా క్యాబేజ్ లో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనాలు చాలా ఉన్నాయన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే కానీ క్యాబేజ్ వండుకునేటప్పుడు ఒక రకమైన వాసన రావడం వల్ల చాలా మంది క్యాబేజ్ వండుకోవడానికి తినడానికి అంత ఆసక్తి చూపించరు మరి ఇలా ట్రై చేస్తే క్యాబేజ్ అస్సలు వాసన రాదు అదేంటి అంటే క్యాబేజ్ ఉడికించుకునేటప్పుడు ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం కూడా వేసుకుని ఉడికించుకోండి క్యాబేజ్ అస్సలు స్మెల్ రాదు హ్యాపీగా వండుకొని తినొచ్చు నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్రిటీ స్పెషల్ హాయ్ అండి నేను మీ కావ్య బాగున్నారా నేను ఇంతకు ముందు చేసిన రెసిపీస్ అన్ని ఇంట్లో ట్రై చేశారా అయితే ఇవాళ మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే అటుకులు వడలు బాగుంది కదా మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం అటుకుల వడలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అటుకులు రెండు కప్పులు శనగపిండి అరకప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆయిల్ని కొద్దిగా వేడి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నానబెట్టిన అటుకులలో శనగపిండి వేసుకోవాలి తర్వాత జీలకర్ర ఆనియన్స్
పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తర్వాత జింజర్ అల్లం కొద్దిగా మసాలా పౌడర్ సరిపడినంత ఉప్పు కొద్దిగా కొత్తిమీర అన్ని వేసుకున్న తర్వాత సో వడలు అంటే చాలా కష్టం అనుకుంటారు కదా చాలామంది కాదండి నేను ఈజీగా చేస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను చేసే విధానాన్ని బట్టి ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇలా ఒక ఆకు తీసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ రాసుకోవాలి తర్వాత ఏ మిశ్రమాన్ని ఇలా చేసినా ఉండని ఇలా పెట్టి ఇలా రౌండ్గా చేసుకోవాలి తర్వాత ఆయిల్లో వేయడమే అటుకులు ఒక్కటే కాస్త నానపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అవి కూడా ఇట్టే నానిపోతాయి ఇంత ఈజీగా అటుకులు వడలు తయారవుతాయి కదా మరి తినే ప్రతిసారి నేనే గుర్తుకు రావాలి పూర్తి అవ్వకముందే నాకే తినేయాలనిపిస్తుందండి అంతేకాకుండా స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పిల్లలు వస్తారు సాయంత్రం వాళ్ళకి ఈజీగా ఒక టెన్ మినిట్స్లో ఫినిష్ చేసి తయారు చేసి పెట్టచ్చు పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఫస్ట్ ఇవి తయారు చేసి నేను తినలేదు మా అన్నయ్య పిల్లలకి పెట్టాను ఎంత బాగా తిన్నారంటే అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి సో అందుకే మీకు నేర్పించడానికి వచ్చేసాను మీరు కూడా ఈరోజే ట్రై చేయాలి ఏమంటారు ఇవి కొంచెం గోల్డ్ కలర్ లేక వస్తే సరిపోతుంది చక్కగా దూరగా వేగిపోయాయి ఇంకా వీటిని సర్వ్ చేసుకుందాం చూస్తున్నారుగా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చాయో చెబుతున్నాను కాదా అని కాదు కానీ మీరు పక్కా ట్రై చేసి పిల్లలకి పెట్టాలి ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పిలిచలేదు హెల్త్కు మంచిది త్వరగా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది వీటి తయారీ విధానం మరోసారి చూద్దాం అటుకుల వడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా అటుకులు నానబెట్టి ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగపిండి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన కరివేపాకు తరిగిన అల్లం గరం మసాలా ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చేత్తో వడల్లా ఒత్తుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే అటుకుల వడలు రెడీ రాజుగారు అటుకులతో వడలు ఓకే ఒక్కసారి టేస్ట్ చూడండి తప్పకుండా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా బాగున్నాయి బస్ పైన కొంచెం క్రంచిగా అనిపిస్తున్నాయి అవును నిజంగానే క్రంచి క్రంచిగా లోపల ఆనియన్ అల్లం జీలకర్ర ఇవన్నీ వేస్తారు కదా సూపర్ గా ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ఈజీగా ఫాస్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు అటుకులు జస్ట్ నానబెట్టేస్తే ఫాస్ట్ గా నానిపోతాయి వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు పప్పు అంటే మనకు చాలా టైం పడుతుంది గంటలు పడుతుంది నానడానికి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది దీనికి అంటే టమాటో సాస్ కానీ ఏదైనా చట్నీ ఉంటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది బాగా వచ్చింది అండి చాలా ఈజీగా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట చిన్నపిల్లలకి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఆకలి అన్నప్పుడు ఫాస్ట్ గా చేసి పెట్టేసారు ఫాస్ట్ గా టెన్ మినిట్స్ అంతే ఎస్ నిజంగా అండి చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు కార్వింగ్ టైం రాజుగారు కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు స్ట్రాబెర్రీతో చేస్తున్నానండి సో ప్లేట్ గానీ చేస్తున్నాను ఒక ఫ్లవర్ షేప్లో సో ఇట్లా మనకు కరెక్ట్ ఆ షేప్లో ఉన్నాయి తీసుకోవాలండి ముందుగా స్లైసెస్లా కట్ చేసుకున్నాం అన్నీ ఒకే షేప్లో ఉన్న స్ట్రాబెర్రీస్ తీసుకోవాలా 
దగ్గర దగ్గరగా మనకు అలాగే ఉంటే బాగుంటుందండి సో దీంట్లో కొంచెం రోజు ఫ్లవర్ లా తీసుకుంటున్నాం చాలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలి చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది కదా అవును మొత్తం కట్ అవ్వకూడదు కూడా ఎస్ నైఫ్ కొంచెం మనకు కంట్రోల్ లో ఉండాలి ఇది కూడా ఏమైనా వాటర్ లో పెడితే ఇలా విచ్చుకుంటుందా ఓకే సో ఇలా సింపుల్ సింపుల్ గా కార్మిక్ చేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంది రాజు గారు స్ట్రాబెరీ అంటే కూడా చాలా రెడ్ కలర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఎస్ చాలా బాగుంది కదండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఎండు కొబ్బరి తురమాలి అంటే మాత్రం కాస్త కష్టమైన విషయమే అందుకని ఎండు కొబ్బరి తురమాలి అనుకునే ముందు కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుని కాసేపు ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచి ఆ తర్వాత కనుక తురమడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఈజీగా తురమచ్చు ఈ రోజు వంటల్లోని పోషక విలువలు తెలుసుకోవడానికి బ్యూటిఫుల్ హెల్త్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ గోబీ పకోడా రైస్ ఇందులో మనము గోబీని శనగపిండిలో వేసి ఫ్రై చేసి తయారు చేస్తున్నారు శనగపిండి ఆఫ్ కోర్స్ మైదా పిండి కంటే బెటర్ ఎందుకంటే ఒక పప్పు నుంచి తయారవుతుంది కాబట్టి దానిలో ఉన్న ప్రోటీన్ వాల్యూ మనకి దొరుకుతుంది కాబట్టి మనము అవకాశం ఉన్నప్పుడు అలా మైదా పిండి కంటే శనగపిండి యూజ్ చేయాలి గోబీ ఉన్నప్పుడు మనకి దానిలో పెద్దగా న్యూట్రియంట్స్ మనం ఏమి ఐడెంటిఫై చేయకపోయినా కూడా అదొక క్రూసిఫెరస్ ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాంటీ క్యాన్సరస్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఆ ఒక రీజన్ మూలాన కూడా మనము రెగ్యులర్గా మన డైట్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీలో బాస్మతి రైస్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఒక క్విక్ రైస్ లాగా తయారు చేశారు కాబట్టి ఒక కంప్లీట్నెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ఒక సింగిల్ ఐటెం లాగా మనం కన్జ్యూమ్ చేయలేకపోయినా కూడా అప్పుడప్పుడు వేరియేషన్ మాత్రం కోసమే మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ బీరకాయ పెరుగు కూర పర్టికులర్గా సమ్మర్లో కనుక మనము ఒక కూల్ అండ్ రెసిపీ లాగా చూడాలి అంటే ఇందులో రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా బీరకాయ పెరుగు రెగ్యుల రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి ఒక పర్ఫెక్ట్ సమ్మర్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు క్యాలరీ డెన్సిటీ అస్సలు లేదు ఎందుకంటే బీరకాయలో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక వంద గ్రాములు తీసుకున్నా జస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ మాత్రమే వస్తాయి పెరుగు మనకి ఒక డైజెస్టివ్ ప్లస్ కొంచెం ప్రోటీన్ ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఇది ఈ కాంబినేషన్లో ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్ లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ పుట్నాల పప్పు లడ్డు ఇది ఒక క్విక్ హెల్దీ ఈవినింగ్ స్నాక్ కానీ లేకపోతే ఒక స్నాక్స్ స్టాక్ చేసి పెట్టాల్సింది అనుకున్నప్పుడు మనము చాక్లెట్స్ కానీ బయట స్వీట్స్ కానీ లేకపోతే బిస్కెట్స్ కానీ ఇవన్నీ స్టాక్ పెట్టకుండా ఇట్లాంటి పుట్నాల పప్పు లడ్డు కనుక పెడితే మనము పిల్లలు ఎన్ని తిన్నా కూడా ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు ఇందులో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూస్తే అంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ పుట్నాలు కానీ బెల్లం కానీ చూస్తే అన్ని గుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్సే కాబట్టి ఒక లడ్డు తీసుకుంటే మా అంటే వాళ్ళకి ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వస్తాయి అలాగే దాంతో పాటు మనము కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ పుట్నాలు యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్రోటీన్ ప్లస్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి సో ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ గుడ్ హెల్దీ రెసిపీ కాబట్టి మీరు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా ఇది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టి ఫ్యామిలీలో ఎవరు తీసుకున్నా కూడా ఒక హెల్దీ హెల్దీ స్నాక్ ఐటెం కన్స్యూమ్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూసిన రెసిపీ అటుకుల వాడలు ఇది ఒక క్విక్గా ఈవినింగ్ స్నాక్ తయారు చేయాలంటే ఒక గుడ్ రెసిపీ ఇందులో మనము వెజిటబుల్స్ బాయిల్ చేయడం కానీ కట్ చేయడం కానీ ఏమీ లేకుండా ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేశారు అటుకులు ఉన్నాయి ప్లస్ ఇందులో శనగపిండి వేసి వాడల్లాగా తయారు చేశారు మనం అటుకులు ఎందుకు మన డైట్లో ఉండాలి దాన్ని అవి కూడా రైస్ బేస్డే కదా ఎంత వేరియేషన్ ఏమన్నా ఉంటుందా అని చూస్తే అటుకులు ఒక పౌండెడ్ రైస్ కాబట్టి ఆ పౌండింగ్ చేసేటప్పుడు దానిలో అడిషనల్గా 
ఇంకా కొంచెం ఆయన్ యాడ్ అవుతుంది అందుకనే మీరు రైస్కి రైస్ ఫ్లేక్స్కి ఆయన్ కంటెంట్ కనుక చూస్తే రైస్ ఫ్లేక్స్లో అటుకుల్లో ఆయన్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే చిన్నపిల్లలు ఎవరికైతే ఐరన్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉంటాయో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ వీళ్ళందరికీ ఈ అటుకులతో పాటు కొంచెం శనగపిండి యాడ్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసినప్పటికీ అడిషనల్ క్యాలరీసే కావాలి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ డైట్లో అప్పుడప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఈచ్ వడ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీలీ ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ క్యాలరీస్ వచ్చేస్తాయి సో ఒక స్నాక్ ఐటెం లాగా తీసుకున్నప్పుడు లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో త్రీ ఆర్ ఫోర్ తీసుకుంటే మనకి స్నాక్ తిన్నట్టు ఉంటుంది సటైటీ వాల్యూ ఉంటుంది అలాగే వేరే మీల్ నెక్స్ట్ మీల్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఉప్పు లేని కూర ఒప్పది రుచులకు అనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే కూరలో ఉప్పు తక్కువైనా పర్వాలేదు కాస్త ఎక్కువైతే మాత్రం అసలు తినలేము ఈ విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు మరి పొరపాటున కూరలో కాస్త ఉప్పు ఎక్కువైంది అనుకోండి కంగారు పడకుండా టమాటాలు తీసుకుని వాటికి ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి తొక్క అంతా కూడా తీసేసి కూరలో వేసేసుకున్నట్లయితే ఒక నాలుగైదు వేసేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువైన ఉప్పునంతా కూడా ఈ టమాటాలు పీల్ చేసుకుంటాయి కూర సర్దుకుంటుంది తెలుగు రుచిని ఈ టీవీ విన్ మొబైల్ యాప్ లో వీక్షించండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా ఈటీవీ అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ తెలుగు రుచి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి మంచి వంటకాలతో మేము అంతవరకు నమస్తే నమస్తే